Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Um, muchas gracias. Muchas gracias. Um, um, Good afternoon. Ahora vamos a hablar de Now we're going to talk a, about redes, something al, that's al different from nivel. networks, from um, uh, DNS. We're going to talk about una, DNS, and precisely one of the concerns of the lack Sabemos of group we know. Siempre la culpa we, es del we, DNS. We always blame the DNS. We, we always know DNS. that Entonces, if there's any problem, it's because of the DNS. So it's important for you bueno, to know this Nick technology. Chile, I work for Nick Chile, uh, the uh, registry que que that uh, manages the uh, CL, uh, CCTLD. But I'm going to talk about something that is much more global. So we start with DNSSEC. DNSSEC. How many of you know DNSSEC? Perfecto. Podemos hacer rápido entonces so, esta pequeña introducción. Let's go quickly with the introduction. Um, I assume people DNSSEC know it. DNSSEC is an extension of the DNS normal, uh, an of the normal DNS that enables you to add authenticity, authentic, integrity, and uh, authentic uh, deni uh, entonces, como todos saben, denial. DNS so uno de los you know that DNS is was one of the en, en oldest protocols in uh, the y, y en internet. No tenía nada, At the beginning, it didn't have anything, um, uh, any of these things. Al DNS so normal, the normal DNS, DNS can be added to the signatures, the keys, y, the asymmetric eh, cryptography, segura, and uh, um, uh, secure denial and uh, secure delegation. Basically, that's what we add. We add new registers in the DNS, and as an administrator, you have to sign it yourselves, and the people with the resolvers have to validate those signatures to make correctas. sure that the responses are correct. So where are we in DNSSEC? Um, this is quite a critical technology. It takes uh, longer to um, since it was created until it was uh, signed in uh, the root of the DNS, many years went by, we had to wait for some disasters to occur with DNS abuses, and the people took it more seriously. At present, from the point of view of a zone signature, this is a map that was pre is prepared by the people of the Internet Society, when in a dark green, we have the strongest part of the signature in the CCTLDs. So you see that it's very well deployed, there are different uh, tones in light blue, just a few countries in Europe, this is a technology that what I'm going to present now, it's the automation of the DS. Uh, the DNSSEC uh, registry. Here you see Latin America, this is a bit uh, larger. So from the point of view of validation, that is the other part of DNSSEC, there's a statistic that is prepared by the APNIC people with a measurement system that's quite uh, um, ingenious. Suponemos que son bastante certeros y cercanos a la realidad. These figures are quite similar to reality. We know that BR has over 50% of the resolvers validating with the DNSSEC, while other countries are further down. But here we have a demo with a curve that indicates how this has been ascending. Slow, but Esto acá se demuestra que un cerca de un 40 por ciento a nivel mundial no creería que que existiera validación de necesidad. Um, Acá siempre ocurre el tema del, del huevo o la gallina. Here we have o sea, the problem of the chicken and the hen. People, people with zones don't want to sign it because they say that nobody is validating the people no quiere, that validate. Que maneja resolvers and no that handle resource resolvers, they don't, they don't want to validate because they say that nobody is signed. But we have to uh, realize that this is here to stay and part of the basic uh, best practices that you need Ahora, to maintain a DNS. Del, so del, in the current que, que uh, status of uh, the bien. software that eh, allows you to sign, we are doing de, quite de well. De I have presented eh, DNSSEC en talks en at LACNIC en LACNOC. the past, LACNOC y, rather. Hace uno año and atrás, uno, claro, a few years ago, you would expect that this was not mature enough that, mano, and that many things had to be manual. But the open source software and the external hosting have moved 
moved uh, forward quite a bit and everything and things are highly automated. Eh, there are services when you buy a domain name and click, you can enable it and DNS, with a single click everything will work. Uh, the DNS um, will work and otro, otro signed, etc. Another important thing is rotations because at the beginning uh, when the people started to sign everything was very nice but people would forget that when adding DNSSEC we had uh, the and uh, so you, you, you always had to be renewing uh, uh, signature in the past uh, you could leave the, uh, the DNSSEC untouched for many years no, no and now it's not that it's, it's complex but you need to bear it in mind and you need to consider it in your monitoring as any other modern service the changes in the algorithms when you cryptography, of course, all these, all these techniques, after some time you have to renew it because you know that there are attacks, there are mathematical improvements or processing improvements that render them obsolete. Very old algorithms will grow obsolete. So this is not as frequent. The changes in the algorithm may happen uh, every three years, but now there is support to do it automatically. So, you, so we have a, the, the, the DNS. Well, when um, the server tells you that they change the algorithm, they are in charge of the timing and you don't have to be an expert. However, after having said all the good things about the DNSSEC and saying how we are doing now, there's an only issue where there's something that's manual and that causes problems for deployment. And that is the step of delivering the DNS, the registry to the parent. When I sign my own zones with DNSSEC, that's Thing that I do internally. That is, I generate the keys, I sign the zone, and I publish it in the DNS. However, that won't work until my parent certifies that the key that I'm using to sign is the right one. And that is done through a register that is called the DS, the Delegation Signer, that is published by the parent, certifying that the child is signing with the DNS and on doing so, they also check what the right key is. And in asymmetric cryptography, the issue of key distribution is complex. The people, for instance, in the web, PKI in the web, solves it using the certified authorities. In the, in the DNS, they decided to take a different path, and that is taking advantage of the same uh, hierarchy of the DNS that enables the root to have a key that we must all trust uh, blindly because it's the key, it's, it's the root key. And from then on, the DNS will do the safe delegations with a chain of trust so that each child and subchild will certify the right key. En un comienzo, At the beginning, they defined that sending the DNS to the parent would be done outside the DNS. When I buy a, a, the domain, I buy it to a reseller with whom I have a, 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 I hope with whom I trust, and I say which are going to be my name servers. But I could be in a position to say what my DNS will be. It's better to do it outside DNS because that makes it more robust. So you won't have a single point failures in the DNS. So this is certified because there's an extra layer, security layer. However, this causes operational problems. And we always have this thing of the balance. To what extent, how sure do we, how, how secure do we want to be? And how usable do we want to be? So at the beginning, the issue was that 
operativamente hablando pudiera ser eh, correcto um, it might be en, correct en forma, to do it like this pero rápidamente but very quickly nos, eh, nos we realized that it caused problems in deployment, in deployment. Ejemplo, we are speaking for instance of people or operators that have hundreds or maybe thousands of domain names and of course it's not user friendly to do it manually cada registry lo hace distinto registry does it a different way there is nothing standard so there are some that in the website I can enter as a client and I have to put the DNS registry I have to paste it there others have different fields where I have to select the algorithms one by one manually very few have an API an interface enabling you to automate it and an end user buying a domain and hiring a hosting it's very difficult for the hosting to say now take this DNS and give it to your registry because a customer will know what to do. Entonces, ese so sería el problema que no se podía automatizar. Y ahora vengo a Ya es posible, hay una técnica para hacerlo. Y que esperamos que ya están los primeros, las primeras eh, implementaciones the first, funcionando. Uh, y esperamos que, que pronto, en uh, un año, un par de años, esté andando de forma más global. Esto va a ser más global. La solución so, que se encontró, the solution bueno, that we found, una one of the solutions was standardized in IETF, is using a new registry CDS. that's called the CDS, DS. Child o sea, DS. El, el DS is, lo the DS hijo, is usually o sea, published by the parent, Ahora hay un and now DS que there's a DS that belongs to the child. Se llama CDS, so it's called the CDS, it was standardized a few years ago, hijo, it's published by the child, and the parent scans it and copies it and does Show you a sketch showing you how it works. Let's assume that we have a lot of the domain of the parent is a lot of blood. The blood is a lot of blood because it was signed with DNSSEC, but the blood is in gray. As I told you, it's not in gray. It's in blue. 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 The people propio, in Dalat eh, have their own. Tiene su, el, 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 puede hacer en forma independiente todo el the whole de, deployment of DNSSEC independently and to develop keys that are the DNS keys, the signatures and the, the negative registries, Pero en algún momento, él, él no, él no va a funcionar. It won't work even if the zone is published. No es de validar, Sign, the validator will be able to validate it and will respond with a Uh, responses without DNSSEC. So what we need here is that through a DS registry, the uh, they may certify that DNS key is the right one, and the automation is because the dot .lat may publish a CNS registry in their zone, and the parent regularly, because of their own policy, they may do it once a day or however they decide to do it, would scan all its children. And when, they, when the parent finds a child with a DNS registry, publishes it and publishes it as if it were its own. So here, that lot would be completely validated. Of course, you need to be especially cautious. This was thought initially for the rollovers, the rotating keys. The child publishes a key, but according to good practices, after some time, you have to create a new one. You have to change it. And that's what we call a rotation. So manually, that meant that the child, even if it was signed, had to go to the parent. Parent y to the register la and put the same key no, no and say that the old one was no longer good. The CDS allows this to be automatic. To thanks to the fact that originally it was signed by DNS, you can certify that CDS is correct. Um, pero bueno, esto es lo que well, estaba contando pensado originalmente en Rollover. Uh, pero también se puede hacer para partir desde cero. Um, el gran problema a partir desde cero es que el hijo no está firmado, entonces uno podría decir que alguien pudiera inyectarme un so CDS falso. False pero um, hay, hay distintos registros que tienen distintas políticas que pueden decir, por ejemplo, esperar cinco días, una semana, para asegurarse de que el registro se mantiene en el hijo inalterable, de esa forma evitar de que alguien esté inyectando un registro falso. 
Hay algunos que deciden, por ejemplo, usar SP para esa consulta, porque de esa forma están evitando alguna vulnerabilidad de, de UDP y asegurar que todo funciona. Otros deciden hacerlo desde, desde distintos puntos de Internet para asegurar que no haya algún secuestro en el camino. Pero también hay una técnica que es muy ingeniosa que se inventó hace, el año pasado, me parece, que permite And this allows acelerar, este, acelerar este proceso mediante process, el, el, el servicio que da hosting de DNS, utiliza sus propios main servers para certificar que el CDS es el correcto. Eso está eh, recién This en discusión en IETF, así que está right eh, demasiado en pañales so ahora, pero sin embargo, por ejemplo, nosotros en punto CL que esperamos, CL, ya tenemos la implementación de CDS en lista, nosotros escaneamos los hijos, Vamos a partir Children, también con esta técnica de bootstrapping desde el comienzo. Right from the outset. Y, y es una técnica que es apoyada por, eh, por los grandes, por ejemplo, ones, Cloudflare y example, Google, Cloudflare los, los Google están utilizando esta técnica. Ahora, ¿cómo está el estado Now, de esta what técnica? Está of this soportado It automáticamente de nuevo en DNS, en BIND y CANOT, que son not. Dos de los más grandes que existen ahora. Y se espera que pronto estén todos. Lo que hacen esta, estos, estos servicios es que cuando tú firmas tu zona, automáticamente publican el CDS, esperando que tu padre lo, lo obtenga. Eh, como les contaba, en hosting de DNS externos también está disponible. Ya actualmente, en, por ejemplo, en Cloudflare o en Google Domains, tú firmas mi zona, automáticamente se crean las llaves, se firma, se publica, y además el registro CDS se, se publica también esperando que el padre lo, lo obtenga. No sé si antes lo, lo vieron en... Ah, allá abajo está, en, en, en el mapa, no se sé, notaba mucho, pero el punto CR lo tiene actualmente funcionando en Costa Rica. Ellos escanean a sus hijos y publican desde ese. En punto CL, como les decía, está en marcha blanca. Eh, aún no se hace automático el, la publicación del DS, pero se viene pronto los próximos meses. Eh, la gente de punto SE, que, que han sido pioneros también en DNS, SEC, también lo están utilizando desde hace tiempo. Y eh, ellos manejan también varios otros eh, TLDs que que son más pequeños que smaller, y eh, muy importante para um, la también la gente LACNIC, de RIPE para los reversos, reverses, eh, lo están utilizando, que firman, su reversos, firman sus reversos, sus direcciones IP, van a, van a poder eh, utilizarlo para los rollovers, me parece que ellos no, la, la primera vez tiene que ser manual, utilizando la interfaz web de, de manejo. Bueno, alguna, quería poner algún ejemplo de configuración, pero es, es demasiado simple, es solamente una línea. En Bind es absolutamente automático utilizando DNS Policy, la forma moderna y recomendada de, de firmar con DNS Bind también se preocupa de temas de timing, entonces cuando ustedes firman, no van a ver inmediatamente el CDS, porque hay que esperar cierto plazo y momento en que es seguro publicarlo, y Bind se preocupa de eso de forma automática. En Canot es una línea de configuración donde uno agrega de qué forma lo, lo quiere utilizar, Pero como ven es muy simple. Quería mostrar casos de, de .cl, especialmente como nosotros estamos haciendo el, el, el escaneo are, a diario, the y, y nos llevamos la sorpresa, que uno piensa que esto es demasiado avanzado, que, que no, no, no lo van a estar utilizando, pero nuestra sorpresa fue que al escanear buscando CDS nos encontramos con el triple de cantidad de dominios que están firmando, que los que actualmente envían el, el DS utilizando la interfaz web de, de Chile. Beneficio so inmediato. Benefit Nosotros, cuando comencemos esto y lo lancemos, vamos a ver exclusivamente cómo aumenta la cantidad de dominio. Acá, acá les quería mostrar un poco de números. Lo que, lo que les decía, en, en punto C, hay aproximadamente unos 600 nombres de dominio que están firmados. Eh, pero es una constante en varios registros de países. Y eh, registros que publican CDS, o sea, con dominios punto CL que publican CDS son más de 1500. Entonces, Claramente el beneficio es, es una técnica que está ahí a la espera de que esto eh, 
just awaiting for everything to explode. La mayor parte, por supuesto, hay, hay algunos course, que lo hacen experimentalmente, pero la mayor parte son de estos But servicios de externo que lo, DNS services lo habilitaron. That enables this. Y eso es todo. Eh, como conclusión, al fin, de ese pool automatizado, yo he conversado con algunos operadores que le encantaría hacerlo, pero siempre tienen este tope de cómo automatizarlo a pool y, y olvidarse del tema. Y ya por fin está la técnica y esperemos que pronto se empiece a adoptar los distintos PLDs y adopted by the OTLDs and registries. So that would be all. Thank gracias. you very much. Muy bien. Muchísimas gracias, Hugo. Thank you very much, Tenemos ahora unos minutitos para alguna pregunta. Eh, si hay alguna pregunta disponible If en la sala para Hugo. Room, from Hugo. También estamos chequeando de manera checking virtual. Virtually si alguno de ustedes ha compartido en el botón de Q&A. Ahí está. Tenemos una pregunta so aquí en la sala. Tengo una pregunta aquí en la sala. Rodrigo de Betelet. Eh, tengo una pregunta necesariamente It, por el tema de entrega de llaves caso de, por ejemplo de Bolivia tendría que nick.gov crear su llave maestra para empezar a trabajar en este esquema ¿no? Así, si yes. no, no se puede claro no, no se puede hacer algo Sí, exactamente, claro. DNS utiliza la misma delegación de padre al hijo del DNS entonces para que ustedes tengan DNS necesitan que su padre en este caso, punto BO, firme eh, su zona antes. Gracias. Thank you. Nada. Y, y nosotros And como comunidad community, pues, podemos eh, de alguna forma ejercer cierta demanda o, o presión de alguna forma para, para que los padres lo, lo so realicen. Muchas veces también ocurre esto, que, que un padre no, no se atreve o no se apure a firmar porque piensa que nadie lo necesita, pero siempre hay dominios que son críticos, a veces son más críticos que el, que el propio NIC. Muchísimas gracias, Hugo. Hugo. ¿Una pregunta más? Bueno, Hugo, Nicolás Antonio, Hugo, muchas gracias Nicolás por, la, Antonio, por la presentación, por muy interesante. Es el, el, el eslabón que falta, digamos. Para DNSSEC. For DNSSEC. Consulta. I have a question. En, en, si entiendí If bien, en el caso de Nick Chile, Chile estarían usando el CDS tanto para rollover como rollover para el caso inicial. Case, ¿no? Entonces, el rollover so, entiendo que es rollover, bastante simple la certificación, digamos, porque la autenticación, porque lo firmas con la, con la firma antigua antes que caduque y nada. Es un, una, so una forma fácil de mantener la confianza. ¿Qué? ¿Qué? En el caso de que sea la primera vez que ¿toman alguna medida particular para asegurarse de que, no, de que alguien no está haciendo, por ejemplo, sabiendo que van a empezar a usar eso, para hacer un ataque ahí, tratar de generar de CDS por todos lados y hacer un destrozo, digamos? Sí, gracias por la pregunta. Sí, claro. Nosotros tenemos escritas las políticas y cada registro, por ejemplo, el registro de punto C también tiene muy claro cómo cuáles son las políticas para permitir activar DNSSEC desde cero. Y en nuestro caso nosotros utilizamos, como les contaba, TCP, dijimos que se mantenga por cinco días en todos los DNS, tanto por cuatro como por IPv6, y eso es todo, claro. Y con eso esperamos evitar eh, secuestro de cualquier... Hijacks. Otra cosa muy importante es que, al, por ejemplo, al exigir TCP, estamos de alguna forma siendo un poco más estrictos en, en la calidad del DNS en general. O sea, eh, actualmente, en punto CL, nosotros no, 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 no hacemos una exigencia muy grande de la, la operación de los, de los dominios de los hijos, pero esto queremos aprovechar además de mejorar la, la sanidad de la zona. De, Health, uh, the zone and internet ah, in general. Perdón, y otra cosa, y además la técnica que te decía, the yo, I was telling you about regarding bootstrapping, this allows this no, no esperar estos cinco días, eso es una persecución un poco más larga, más complejo, pero en el fondo, maybe, but si yo entrego un dominio, digamos, ejemplo, punto CL, que tengo los ns.proveedor.cl, ese ns.proveedor.cl, ese nombre puede en su zona firmar un, una certificación que el CDS es el correcto. Y eso al estar validado, permite que sea acelerar el proceso, pero una técnica más avanzada que va a tomar un poco más de tiempo. Muchísimas gracias, Hugo. ¿Tenemos alguna otra pregunta?